Bismillahirrahmanirrahim. Today's uh, topic is uh, scales of thermometry. In this uh, uh, lecture, we will discuss about what is thermometry and what are it, its different scales: centigrade scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale, absolute scale. And at last, how we can convert one scale into the other one. ये हमारे आज के जो हैं वो points हैं हम step wise इसको देखते हैं. सबसे first one हम ये देखते हैं कि thermometry है क्या? Thermometry. Actually, thermometry is a technique. Is a technique. ये technique का एक नाम है. इस टेक्निक में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा थर्मामीटर थर्मामीटर ये इंस्ट्रूमेंटल नेम टेक्निक इज थर्मोमीट्री एंड इंस्ट्रूमेंट इज थर्मामीटर और इसमें हम मैयर क्या चीज करते हैं थर्म से थर्म हम जो लफ्ज कह रहे हैं थर्म ही हीट टेम्परेचर हम इससे टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहे होते हैं मैयर कर रहे होते हैं देन द थर्मोमेट्री इज अ टेक्निक इन विच टेम्परेचर इज मैयर विद हेल्प ऑफ थर्मोमीटर ये हमारा जो है वो थर्मोमीट्री का इंट्रोडक्शन आ गया अब इस थर्मोमीट्री में जो फर्स्ट वन हम यहां पे एक्सप्लेन करते हैं दैट इज अ सेंटीग्रेड स्केल सेंटीग्रेड स्केल सेंटीग्रेड स्केल है क्या इसको मैं पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्सप्लेन कर लेते हैं सपोज दिस वन इज अ थर्मोमीटर दिस वन इज अ थर्मोमीटर ये यहां से इसके जो है वो पॉइंट्स हैं और एट द एंड यहां तक जो है ये डेवलप किया हुआ है अब इस थर्मोमीटर के कुछ पॉइंट्स हैं ये पहला पहला पॉइंट है ये लास्ट पॉइंट है इसके दरमियान ये ग्रेजुएटेड है ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स हैं वो डिवेलप किए हुए इसके डिवीजन किए हुए डिवीजन कैसे किए हुए है यहां पे हम ये कह रहे हैं कि जीरो सेल्सियस है और ये हमारा क्या है हंड्रेड सेल्सियस है यहां पर हम ऊपर डिग्री का साइन भी देते हैं स्मॉल जीरो सेल्सियस हंड्रेड एंड जीरो ये जो जीरो सेल्सियस है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एच टू ओ ये एच टू ओ का फ्रीजिंग पॉइंट आइस डिवेल्प हो रही होती है एंड दिस वन इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एच टू ओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एच टू ओ वेपर स्टीम बन रही होती है वाटर बॉयल हो रहा होता है हंड्रेड सेल्सियस पे जीरो सेल्सियस इज फ्रीजिंग पॉइंट एंड हंड्रेड सेल्सियस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एच टू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दिस वन इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स दैट डिस्टेंस इज डिवाइडेड इन is divided into hundred equal parts hundred equal parts मतलब zero से hundred तक हमने hundred parts वहाँ पे develop किए हमने each part is each part is called each part is equal to one Celsius हंड्रेड सेल्सियस तक हम जाते हैं जीरो फ्रीजिंग पॉइंट हंड्रेड बॉइलिंग पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू हंड्रेड इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कार सेल्सियस के ठीक हो गया ये हमारा सेंटीग्रेड स्केल यहां पे कंप्लीट हो गया दूसरा आते हैं कि हमारे पास है फॉरन हाइट स्केल फॉरन फारनहाइट हाइट स्केल इसे हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं 
एक्चुअली फॉरन हाइट स्केल में भी हम इसी तरह से थर्मोमीटर यहाँ पे अरेंज करते हैं और इस थर्मोमीटर में हम यहाँ पे भी फ्रीजिंग पॉइंट भी एक्सप्लेन करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे दिस वन इज अ पॉइंट दैट इज थर्टी टू फॉरन हाइट एंड दिस वन इज अ पॉइंट दैट इज टू वन टू फॉरन हाइट 32 and 212. 32 Fahrenheit that is freezing point of H2O and 212 is boiling point of H2O. जैसा कि हमने सेल्सियस स्केल में यहाँ पे बात की थी यहाँ पे भी ऐसे ही है थर्टी टू एंड अदर वन इज टू वन टू and the distance between these two points is divided is divided into 180 equal parts 180 equal parts and each part is each part is equal to 1 fahrenheit From 32 to 212, that is divided into 100, 180 equal parts, and each part is called Fahrenheit scale. One Fahrenheit उसके बराबर आ जाएगा। ये हमारा जो स्केल है यहाँ पे कर कंप्लीट हो गया। Third scale की तरफ हम आते हैं। Third scale हमारे पास है Kelvin scale. Kelvin scale इसे हम किस तरह से explain करते हैं? Kelvin scale में भी हम यहां पे थर्मामीटर अरेंज करते हैं और इस थर्मामीटर में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज 273 सेवेंटी थ्री कैलवन एंड एंडिंग पॉइंट इज 373 सेवेंटी थ्री कैलवन और इसके दरमियान हमने इसे डिवाइड किया हुआ है इन टू पार्ट हमारे डिविजन है 273 that is is freezing point of H2 and 373 is boiling point of of H2 and and boiling the distance between these two parts is divided into 100 equal parts and each part is Each part is equal to one Kelvin. Each part is equal to one Kelvin. ये हमारा जो Kelvin scale है वो यहाँ पे आ जाएगा. अब यहाँ पे जो Kelvin scale है ये absolute scale है. ये negative में नहीं होता. इसलिए हम इसके साथ कोई degree का sign मतलब zero इसके ऊपर हम यहाँ पे mention नहीं करते. जैसे Celsius में भी हम degree का sign मेंशन कर रहे होते हैं और फारेनहाइट में भी हम डिग्री का साइन मेंशन कर रहे होते हैं लास्ट में हम आते हैं कि हम इंटर कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं मतलब एक स्केल को हम दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सबसे पहले हम यहां पे सेल्सियस एंड कैलवन स्केल्स जो हैं इन्हें हम यहां पे एक्सप्लेन कर लेते हैं इसका क्या रिलेशन है सेल्सियस एंड कैलवन स्केल इसलिए हम ये कहते हैं कि कैलविन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस टू सेवेंटी थ्री सेल्सियस एंड टू सेवेंटी थ्री हम इन दोनों वर्ड सेल्सियस गिवन है तो हम कैलविन फाइंड आउट कर सकते हैं कैलविन गिवन है तो हम सेल्सियस फाइंड आउट कर सकते हैं सपोज मैं ये कहता हूं हाँ जी टेन सेल्सियस जो है इस पे कितने कैलविन होंगे तो हम इसको डिटरमिन कर लेते हैं कैलविन इज इक्वल टू टेन प्लस टू सेवेंटी थ्री दैट शुड बी इक्वल टू टू एटी थ्री कैलविन टू एटी थ्री कैलविन ये कन्वर्जन है मतलब हम टू सेवेंटी थ्री उसमें ऐड करेंगे तो हमारी कन्वर्जन इसमें आ जाएगी दूसरी कन्वर्जन यहां भी आ जाती है सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल्स इसमें हम ये कहते हैं कि फारेनहाइट स्केल इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव सेल्सियस 
प्लस थर्टी टू ये हमारे पास कन्वर्शन है सपोज यहां पे अगर हम टेन सेल्सियस की बात करेंगे फारन हाइट कितने होंगे तो फिर हम देखेंगे फारन हाइट नाइन डिवाइडेड बाय फाइव इधर टेन प्लस थर्टी टू हम इसको सॉल्व करेंगे फारन हाइट दैट इज इक्वल टू नाइन ये टू हो गया मल्टीप्लाइड बाय टू प्लस थर्टी टू तो ये हो जाएगा एटीन थर्टी टू दैट शुड बी इक्वल टू फिफ्टी फारन हाइट फिफ्टी फारन मतलब सेल्सियस अगर हमारे पास है इट मींस देयर इज इस तरह से हम इसको इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है देखिए टेन सेल्सियस है तो फॉरन हाइट फिफ्टी हो गया इस तरह सेल्सियस अगर बढ़ता जाएगा तो फॉरन हाइट भी बढ़ता जाएगा लेकिन एक एमसीक्यू भी आता है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है एट विच फारनहाइट स्केल बिकम्स इक्वल टू सेल्सियस स्केल मतलब मैं यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ओवरऑल मेरे पास रिजल्ट भी वही है उसमें हम ये कहते हैं कि अगर सेल्सियस जो है माइनस फोर्टी होगा अगर माइनस फोर्टी होगा तो ओवरऑल रिजल्ट भी हमारा माइनस फोर्टी ही आएगा कैसे हम इसको जरा प्रूव करते हैं फारन हाइट इज इक्वल टू नाइन बाय फाइव अब सेल्सियस की बजाय हम क्या लिख रहे हैं माइनस फोर्टी लिख रहे हैं प्लस थर्टी टू हम इसको सॉल्व करते हैं एट तो हमारे पास फारन हाइट आ गया नाइन इंटू माइनस एट प्लस क्या हो गया थर्टी टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस सेवनटी टू प्लस थर्टी टू हमारे पास फॉरन हाइट किसके बराबर आ गया माइनस फोर्टी के आ गया मतलब वैल्यू भी हमने माइनस फोर्टी पुट की थी तो हमारा रिजल्ट भी यहाँ पे क्या आ गया माइनस फोर्टी आ गया तो इस तरीके से हम अपने स्केल्स की इंटर कन्वर्जन भी यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है ये हमारा ओवरऑल स्केल्स है थर्मो के और इनकी इंटर कन्वर्जन थैंक यू वेरी मच आजा भाई मनान मनान किधर है कहा गया आप खेल रहे हैं दूसरी लगा